എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നട്ടി ബബിൾ കേക്കാണ് ഇതിപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ നട്ട്സും ബബിൾസും തന്നെയാണ് പിന്നെ സാധാരണ കേക്കിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മൈദ ഒട്ടും വെള്ളമയം ഇല്ലാത്തൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമുക്കങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ടിനി ഈ മൈദയ്ക്കകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം ഇതിനകത്തോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ പിന്നീടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളമയം ഇല്ലാത്ത ഒരു ബൗളിലേക്ക് വേണം മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശയായിട്ട് മുട്ടയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാരയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഭയങ്കര ലൂസായി പോകും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചു മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മൈദ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കട്ട പിടിച്ച് പോകും അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വച്ചിട്ട് ഒരു കപ്പിനകത്തോട്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബാറ്ററിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മൈദ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിലും ഒന്ന് തടവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഓവൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓവൻ ഇല്ലാതെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചേ
അമ്പത് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബട്ടറൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൂസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒട്ടും വെള്ളമയം ഇല്ലാത്തൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവോടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കാവാൻ തുടങ്ങും ഈ ഒരു സമയം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല തിക്കാവുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്ത് ആക്കിയിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് കുറച്ച് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതിയേ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോക്കോ ചിപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ടും ബദാമും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും നട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു നട്ട്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കേക്കും ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കെല്ലാം ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൈഡൊക്കെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ലെവൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്കോ ചിപ്സും നട്ട്സും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനും ഒക്കെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇതും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചോക്കോ ചിപ്സും നട്ട്സും വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണത് കാണാനും കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും കഴിക്കാനും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കനാശ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്ത് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബബിൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ബബിളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത്
അപ്പം നമ്മുടെ ബബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളിത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്താലാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എന്തുവാ അരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നട്ടി ബബിൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അടുത്ത ദിവസം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി